，深夜不再孤单，读书与你相伴。大家好，欢迎来到深夜读书。在中国的乡村，有一句流传甚广的俗语，它道出了农村文化中的智慧与记忆。那句俗语便是：柿子树上一把刀，枣子树上一根棍。这简短的一句话，背后蕴含了深刻的寓意与文化内涵。描述了柿子树和枣子树在农村中的独特地位，以及这两种树木所代表的吉祥和富饶之情。在今天的视频中，我们将探讨柿子树和枣子树在中国农村文化中的象征意义，以及与它们相伴而生的传统农业技巧，更有这句俗语背后隐藏的深意。零幺，柿子树上一把刀。吉祥与丰收的象征，在中国农村，柿子树一直以来都被视为吉祥的象征。这棵树的果实丰硕，一树满枝的柿子熠熠生辉，如同金子般的光泽。这也是铁杆粮食的名副其实之处。柿子在中式文化中代表了富饶与幸福，因此它常常被种植在农家院落。为家人带来好运与康健。更为重要的是，柿子的营养价值不容小觑，富含维生素、矿物质和纤维素。柿子不仅可以生吃，还可以用来制作蜜饯、干柿子等美味食品，为农村人民提供了丰富的口味选择。柿子树的一把刀，指的正是对树木的巧妙修剪，通过精心的管理。农民们能够刺激柿子的多产，修剪不仅能够让树冠更加通风，还能够促进果实的均匀生长，确保了柿子的品质和产量。这种与柿子树相伴而行的修剪技巧代代相传，是农村智慧的一部分。此外，这招人喜欢的柿子特别难摘，因为它比较娇弱，容易摔坏。以前需要人爬到树上，用刀割断树枝，有时候还会用网兜接住柿子，才能完好的把柿子摘下来。但因为柿子树的枝干比较脆，爬树也容易造成危险，这也相当于一把刀。因此，有些不靠柿子卖钱的人家，干脆就不采摘了，让柿子红艳艳挂在枝头，也非常好看。而这也就是柿子树上一把刀的表意。零二，枣子树上一根棍，枣生贵子的象征，与柿子树一样，枣子树也在农村中具有特殊的象征意义。枣子树的果实在成熟时，呈现出红火甜美的色彩和味道，因此它被视为枣生贵子的象征。这一象征意义深植于农村人民的心中，激发着他们对丰收和家庭幸福的美好期望。枣子在农村地区广泛栽培，甚至可以追溯到古代。枣子的多用途性质使其成为一种重要的农产品。除了新鲜食用外，枣子还被用来制作红枣酒、蜜饯和其他美味佳肴。为了增加枣子的产量，农民们采用了一种独特的栽培技巧，即枣子树上一根棍。这个表达意味着，人们使用竹竿轻轻敲打枣子树的树干，以削弱树势，促进果实的生长。这一技巧不仅能够提高产量，还有助于果实的生长均匀，确保了枣子的品质。另外，枣树一般就一个主干向上长，它生长得很慢。十年的枣树也就碗底粗，其余枝丫从主干上分出。枣子成熟后，人们是不能爬上去采摘的，那样也很容易从树上摔下来。而且枣树枝条有刺，很容易划伤人，所以人们用竹竿打落或用力气摇晃树身，使枣子落到地面。所以枣子树上一根棍。零三。二者的象征意义，柿子树和枣子树的象征意义与栽培技巧传承代代相传，反映了中国乡村文化的珍贵传统。这些传统不仅代表了农村人民对自然的深切理解，还反映了他们在农业生产中的智慧和记忆。
通过修剪和护理，人们能够实现对树木生长的控制，确保丰收和品质。这是几代农民智慧的结晶。零四，农村文化的传承与珍贵遗产。另外。柿子树和枣子树也承载着农村人民对幸福、富饶和早生贵子的美好愿望。这种愿望不仅表现在农产品的象征意义上，也反映在他们的生活方式和价值观念中。农村人民懂得珍惜大自然的馈赠，也懂得通过智慧的农业技艺来回报这份恩泽。俗语“柿子树上一把刀，枣子树上一根棍”描绘了农村文化中柿子树和枣子树的重要性与象征意义。柿子树代表着丰收与幸福，而枣子树则象征早生贵子。通过修剪和护理，农民们能够增加这两种树木的产量，确保了它们的品质。这不仅是一种农业技巧的传承，也是农村文化的珍贵传统。在现代社会中，尽管农村生活方式发生了很大变化，但柿子树和枣子树仍然承载着农民对富饶和家庭幸福的美好愿望。零五，俗语背后隐藏的真意：柿子树上一把刀。枣子树上一根棍，表面说的其实是针对不同作物的修剪、采摘方式不同。虽然许多人用不到这个小知识，但我们把它延伸一下呢，其实也很有道理。生活中，采取单一不变的方式去处事是很笨拙的。一把刀与一根棍的切换，正是随机应变。人生中，每个人都会遇到困境和挑战。而我们需要根据具体情况选择不同的方式来面对。有的事情，有的人需要小心翼翼、温柔应对，潜移默化去影响，随时观察；而另有一些事和一些人，则需要单刀直入、简单清晰的沟通和处理。就算粗暴一些也无妨，反而很高效。我们要学会观察、倾听和理解。才能做出正确的选择。在决定是用刀还是用棍时，需要先了解情况的特点和树木的特性，才能做出最合适的决策。这也在提醒我们，在处理问题时，要善于倾听他人意见，理解不同立场，以便做出明智的选择。总的来说，柿子树上一把刀。枣子树上一根棍，这句俗语蕴含了丰富的生活智慧。它教导我们在处理问题时要灵活应变，既要温和体贴，又要果断坚决。同时，也提醒我们要善于观察和倾听，理解问题的本质，才能做出明智的决策。在我们的日常生活中，也许我们并不需要真的去采摘柿子或枣子。但这句俗语所包含的智慧，却可以指导我们在各种情况下做出正确的选择，使我们的生活变得更加丰富多彩。希望我们能够在实践中不断地吸取这句俗语所蕴含的智慧，让我们的生活变得更加美好。最后，我们想告诉大家一个重要的道理：无论我们是柿子树还是枣子树。人生中都会遇到不同的情况和挑战，重要的是我们要学会灵活运用自己的判断力和智慧，在适当的时候选择合适的方式来化解困境，迈向成功。古人留下很多俗语，教后人识人、审事，有些话词语直白，又有些粗鲁。不过，话糙理不糙，理解其中含义即可。有这么一个识人术，是以人身上的体毛来判断人的。男人无毛贵四斤，女人有毛混半斤。从字面意思理解就是，男人身上没有毛，就像金子一样贵；女人身上有毛的话，起码半条街的人都认识她，很是受欢迎。从生理学上讲，根据男女激素的不同，体毛的多少也不同。男性的体毛多且浓密，女性的体毛少且较细。有些体毛不明显的女性
，要仔细看，才能从他皮肤上看到细细的汗毛。既然男性体毛多是件正常的事，为什么古代人要说男人无毛才显得金贵呢？体毛多一个是自身的原因，二个是环境因素。先来看环境因素。高纬度地区的人体毛会特别发达，比如俄罗斯人、芬兰人、冰岛人等。这些国家有部分领土处于北极圈内，冬天非常的寒冷。根据人类的原始属性，毛发是用来保暖避寒的，所以这些地方的居民体毛都非常发达。自身原因就是人体激素，体内雄激素高。体毛就生长旺盛，所以男人天生比女人体毛多。体毛发达会让人觉得此人有男子汉气概，而体毛不发达的男人显得比较儒雅白净，给人一种很秀气的感觉。在古代，大家衣服都穿得十分规整，除了脸、脖子和手，看不到一般人身上有没有体毛。但是在户外干粗活的男人，为了散热和方便干活，常常会将衣裤卷起，或将上衣脱掉。如此，他们身上的体毛一眼就看出来了。且这些干粗活的，汗腺也比普通人发达，体毛自然也长得多。而那些养尊处优的古代公子哥就不一样了，不用干活，穿的也体面，不风吹日晒雨淋。皮肤保养的好，还有古代读书人，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，手无缚鸡之力，干不了粗活，相貌看起来也很秀气。从他们的打扮和言行举止一看，别人就知道是个秀气的书生。娇气的人保养的好，体毛自然要少些。于是，秀气娇贵的人和干粗活的人一比，谁金贵谁贫贱，一眼就看出来了。所以，从体毛的发达与否上，就能看出一个人的出身高低，大概从事什么职业。保养的好、体毛少的人，自然是社会地位较高的金贵之人，这便是男人无毛贵似金的含义。再来看看“女人有毛”的意思。既然体毛的发达程度与激素和干活多少有关，那便容易理解了。古代的女子是不工作的，在家从父从兄，出嫁从夫，不管是在娘家还是在婆家，都靠男人养。古代女子只需要学些针线活和厨艺，便能相夫教子，粗活是不用干的。如果有女子在家里干的活多，那她一定嫁得不太好。古代千金小姐在家里只用保养自己就行了，什么都有人伺候。小门小户的女子虽活得没那么金贵，但也不至于包揽家里粗重的活。养得金贵的女子大多是皮肤白净细腻，没有什么体毛。那些看起来体格健壮、行为粗犷的女人，多半都是操持家里家外的一把好手。兼能扛手能提，跟男人一样能干。既然是这样粗糙的生活，那身上体毛重些就情有可原了。那这些粗犷的女人，凭的什么能混得半条街的人都认识她呢？因为古代的女子讲究大门不出，二门不迈，没什么事是不出门的。即使出门了，也尽量保持自己的仪态优雅，不过多与外人交往。自然认识他们的人就少。粗犷的女人不同，生活要求她们必须出门劳作，必须与各种人打交道，且她们得捍卫自己的利益。这些体格健壮的女子通常嗓门大，说话多，跟谁都能唠上几句，性格开朗，大方健谈。这样的女人，街坊邻居就没有不认识她的。女人有毛混半街。这个“混”字用的也很是贴切，在古代，能在街头混的，绝对不能是大户人家的小姐或者夫人，小妾都不可能，只能是这种不拘小节，跟谁都能打上交道、混得熟的粗犷妇女。女子嫁人后，官夫姓，大户人家的称某夫人
，普通的妇女就只能称某家的、他大婶、某大嫂之类的街头称呼了。这样的称呼接地气，容易拉近人跟人的距离，也非常符合混半街的形象。其实，娇生惯养的女子也并非体毛少。只是他们不大出门，先有人认识而已。能混半街的女人，想当然认为她们体毛多。延伸，医学小知识：零幺，不同部位的体毛对身体有哪些作用？一、头发，头发是最明显的体毛，也是唯一一个人们不想去掉的毛发。头发具有保暖的效果，还能抵御寒风的入侵。提升颜值，提高个人魅力，保护皮肤免受紫外线的照射。如今，越来越多的人出现了脱发的困扰，导致脱发的原因有很多：长期暴饮暴食或经常熬夜，情绪暴躁易怒，都会导致头发脱落。养护头发健康，缓解脱发的问题，平时可以多吃一些。具有养发护发效果的食物，坚持用茶水洗头，能够有效缓解头皮油脂的分泌，促进毛囊的生长。二、鼻毛，鼻毛对人体健康影响非常大。雄性激素旺盛的男性，鼻毛生长速度快，经常出现鼻毛穿出的现象。眉毛可以帮助人体阻挡空气中细菌和灰尘的入侵。保护鼻腔黏膜的湿润性，缓解鼻出血、鼻干燥的问题。频繁刮鼻毛容易损伤鼻黏膜，导致鼻出血。为了健康考虑，刮鼻毛时动作尽量轻柔。有条件的可以用专业的刮鼻毛工具，会更安全、更可靠一些。三、睫毛，睫毛弯长的人眼睛也会更加炯炯有神。女性朋友出门前总会将自己的睫毛夹得又弯又翘，长长的睫毛能够起到保护眼睛的效果，避免汗液流入眼睛，防止细菌和灰尘的入侵。四、腋毛，多数女性都不喜欢腋毛，特别是夏季天气炎热的情况下，浓密的腋毛十分影响美观。腋毛是人体在青春期后开始生长的毛发。应保护腋下皮肤的效果，还能促进汗液的排出，帮助身体排毒解毒。腋毛在一定程度上是保护人体安全的卫士，阻挡细菌和灰尘的入侵，缓解腋窝皮肤干燥的情况。频繁刮腋毛会导致腋毛毛囊生长旺盛，毛发越长越多，越长越密。五、汗毛。每个人的身上都有毛，广泛分布的汗毛具有保温防寒的功效，促进人体汗液的排出，维持体温，保护身体健康。零二，体毛异常变化，警惕是疾病信号。如果体毛短时间内莫名出现明显变化，要警惕是疾病发出的信号。一，异常增多。如果身体任何部位的毛发突然变长、变多，超过正常生理范围，则要警惕是疾病信号。如女性体毛突然变多、生长速度快，需警惕是多囊卵巢综合征的影响。多囊卵巢综合征会使患者体内的雄激素水平升高，导致毛发突然变多，尤其以阴毛。腋毛增多为主要特征，另外一些恶性肿瘤也会影响体毛异常增多，如肾上腺或卵巢部位的肿瘤，可影响体内雄激素水平，雄激素分泌增加，便会导致毛发增多。此外，一些药物的使用，比如糖皮质激素、米诺地尔等，也可能刺激毛发生长。二。异常减少脱落，导致毛发长；异常减少脱落的原因有很多，包括长期处于高压状态下，经常熬夜，缺乏相关的微量营养元素，服用某些药物，甲状腺功能衰退等。三、异常变色，体毛异常变色，如变白，考虑与白癜风有关。
，白癜风可导致毛囊色素细胞的酪氨酸酶活性减弱，毛肝色素减少，从而使毛发变白。此外，缺乏一些微量元素、精神压力过大等，也可能导致毛发异常变色。综上，体毛出现明显异常变化。有可能是疾病找上门，建议及时就医，查明病因，以免影响健康。